本是瞎说的，没有瞎说。真的，咱外岛人家都知道，谁家小孩因为肾亏而老是夜尿的话，那吃点杀虫就能治。不信你去找二猫问问，二猫小时候肾亏，都六七岁了，晚上还尿床，吃了杀虫后就好了。王毅真是目瞪口呆，王丑猫是个肾亏的货色呀。支书，你别听咱社员们瞎说呀，我像是肾亏的样子。再说我弄了多少杀虫干回来，还有海肠干，总不能海肠干也有滋阴补肾的功效吧？海肠不能滋阴，就是嘛，它能壮阳。王毅无语了，他把一袋袋的干货翻出来，你看我这里多少？我要是给自己吃，我弄这么些干货干什么？是不是？这倒是。不过你你朋友需要这东西做什么？磨成粉以后能提味不假，可现在有的是味精。城里人现在讲究天然食品。这呀，不过我答应让社员们明天赶海去集体找沙虫了，弄点沙虫也挺好，新鲜沙虫可以做菜。漏老师，沙虫都能做什么菜？漏勺走出来，那家伙可多了，海肠好炒菜，沙虫好炖汤，还有沙虫猪肚汤。以前给徐经理炖过这个汤，好喝又养胃。沙虫确实是好东西，它还是补品。这说咱库里有白勺是吧？等明天赶海回来，我给王老师炖一锅白虫汤。<笑>我可谢谢你了，漏老师，我不用补，主要是这东西是滋补，它不是人参那种大补药，它补得很慢。等你上年纪了，还有结婚以后，你就知道了，身子骨绝对不一样。那给王老师弄点吧。王毅无力反驳，跟着去赶海。毕竟生产队这次赶海打起的旗号是给王老师补身子。王毅没有挖过沙虫，队里挖沙虫的高手王真尧老爷子来给他传授经验。海丘隐坑是机灵鬼，他们肚皮上都是耳朵，趴在地上贴着地听声音。附近有一点响动将缩回洞里去，所以你要挖到海丘眼，必须得听我的五点要领，也要学会找海丘隐洞眼。二样眼明手还快，三脚步要轻。再就是这个家伙，四下敲要及时。五你别垂直往下砸，要有角度。王毅连连点头，到了相公摊。今天还有人来向公摊赶海啊？那不是陈静涛吗？陈静涛在这里多晦气的地方啊！随着天涯岛的渔船靠近，涛，你在这里干啥？你是不是要等相公杀，然后杀相公杀？陈静涛他本来不搭理人，可有王毅的这层关系，便勉强的点了点头。我三个这是魔障了。社员们纷纷上海滩，王毅站在船头遥望这片海上沙地。很好，你已经上到了。王老师，你大学生脑瓜子就是灵光。我刚才教了你五个要点，但有一点没跟你说。到了沙滩上不急着下手，要先居高望远，找找哪里窝洞多。我确实是在居高望远，但我没有找沙虫洞，我在欣赏八月清晨的海上盛景。老爷子仔细的看向周围。行了，咱往南边走。王毅猛了。我草，这老爷子一眼就看遍沙滩，找到了沙虫多的地方。王真瑶一边轻声说着，一边轻缓的走。突然，一个箭步，沙虫敲砸了下去。他伸手从沙子中便抠出来了一条沙虫。牛逼，牛逼！一路走出个三五步，就能挖出一条沙虫来。王毅这边成了给他打下手的，专门帮他收起沙虫。毕竟上年纪了，过了一会就没劲了。不服老不行呀，王老师，你去试试吧，看我的吧。他端起沙虫锹，慢慢的往前走。王老师，你不能这么走，你弯下腰，对，屁股举起来。两腿要岔开走。对了，鬼子进村就是这样。去你娘的！周围的人已经看到了王毅走路姿态，都在忍不住的笑。秋未水也走过来，王老师，你还是站直点吧。确实像是鬼子进村。他看到秋未水腰上挂的布袋子里湿漉漉的。你挖到沙虫了？对呀，小花嫂子很会挖沙虫，我跟着她呢，已经挖到八条了。你呢？王毅摇了摇自己的布袋子，显然很多。秋未水很佩服他，他期待的看着王毅表现。王毅目视前方，海上讨饭吃不容易，真累啊。秋未水便默默地走开了。王毅终于找到一个沙虫洞，砸了进去，又搂上来，抓起来沙虫。小样，哪里跑？不到一个半钟头，相公滩已经被挖了一遍，至此就可以返程了。回到船上，徐徐离开相公滩，他回头看，陈静涛还是在船头，自己跟自己较劲，何苦呢？到了队里，沙虫要统一上交。你今天收了大概多少？一斤来沉吧。王向红听到这话很高兴，能来到几？来到八九吧。行了，一斤八九两。那你可以说两斤了。等等，你为什么不说两斤？王毅讪笑不语。你说的一斤来陈是八九两啊，重在参与，重在参与。你王老师也不是样样都行。我的注意力就没在挖沙虫上，一直琢磨回血和陈静涛的事。陈静涛和陈静波兄弟姚鲁在相公摊，我看陈静涛的精神状态不太好。<笑>我听说了，赶海归来的社员们准备散开。我们是不理净的方便面多，卖不掉都要过保质期了。我请大家伙吃煮面吧。王毅不想吃方便面，中学时候吃怕了，所以他让漏勺帮自己弄点别的。漏勺就地取材，直接给他炖沙虫粥。咱之前不是说萝卜沙虫汤好喝吗？我再给你配一个萝卜沙虫汤吧。粥配汤，那就中午再喝汤。这回先给你熬个粥。去找王向红，支书，我要去买一台冰柜回来。这岛上只能说我每次去县里才能带点鲜肉，天气热了怕坏了还得赶紧吃，不方便。王向红挺为难，他不想让王毅自己破费，可是队里现在也得攒钱。现在咱有大功率的发电机了，是该加上点电器，那就以生产队的名义加一台冰柜，不用以队里名义加冰柜了。我们
。这时，漏勺吆喝着吃饭，他招呼王向红去领一碗方便面。不吃，我又没去赶海，吃什么方便面？支书行啊，不差你一碗。美滋滋的吃完饭，王丑猫正在跟一群小伙伴发誓：“我一定会好好学习，考上大学，然后跟王老师一样吃腻方便面，吃到闻着方便面的味道就胃不舒服。”王老师那是骗咱们哩，方便面这么好吃，怎么可能吃腻啊？王毅听着少年们的争执声，连连摇头。二十年后，你们就知道王老师没糊弄你们。他进厨房，把碗递给漏勺，再给我来一碗粥。那个不是还有什么白纸白勺挡身吗？怎么没给我煮粥里去？这些药太干了，得泡发一下。你等我泡发好了，明天给你好好补。嗯，不是，补你妈呀！王毅骂骂咧咧的端着碗走了。早上要赶海起的早，于是他跟大迷糊说了一声，自己要补觉，让他看门。进屋便去了二十二年。邱大年这边昨天得到他的消息，就弄了一套十大禁书回来。他又把一些采购信息交给邱大年，并将昨天刚收上来的凤尾鱼干等干货展示出来。嘿呦，老板，今天我得锻炼身体了。你身子骨行吗？现在没问题，一点问题都没有了。那你真的肾亏啊！你现在天天喝龙洛子药酒，把身体给补回来了。没有没有，老板，你看你瞎说啥呢？我以前是穷穷的，明白都明白。那啥呀，沙虫干和海肠干，一个能滋阴，一个能壮阳，两个都能补肾亏。邱大年陷入沉思。这两样东西怎么吃呢？王毅将邱大年父母从家里发来的半成品衬衣全给搬进房子，打开手机给花间吉拍了照片，发给袁辉和饶毅。回八十二年下午的时候，王祥高来找他，两人一同去了祠堂。王祥高已经量过了成品躺椅上帆布尺寸，因此他给服装队的员工进行仔细介绍。帆布我仔细研究了，它好像是一整块，其实中间有加工，只不过针脚很细密，一般看不出来，难度挺大的。你们先摸索一下，我把尺寸给你们写在纸上了，贴在这墙上都能看清吧。第一套帆布做出来，固定到躺椅上，就此一件躺椅出来了。快给支书去看看，不对，这应该让王老师看。王老师，这躺椅怎么样？王毅把评价和观感说给王祥高听，太好了，我可算是给咱队里干上正事了。